。おいすー、芋なレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はペア戦のジョルの、相方はリゾットだよ。ジョルノはシーズン10で強化されたが説明の前にスタート地点付近にいたジョリーンにワンチャンラッシュ仕留め損なうとそのままアウトレンジから殴られるのでかなり危ない向こうのペアが来る前に最低限回復をしておかなくてはおっともうやってきたか俺は女には優しい君たちのために言うけど無駄なことはやめた方がいい2対1になったら勝ち目がないので蘇生は断固阻止体力に余裕もないので相方が来てくれるまで時間を稼ごう相方が狙いやすいようギリギリまで引きつける主任した逃がさない無駄無駄無駄無駄無駄ありがとうございます必要なものを取れよし相方のおかげで1ペア撃破早速アルティメットも解放できたぞさてジョルノはシーズン10の調整でオーバーグローが大回収壁際など狭い場所で不発になりやすかった設置判定が改善され使い勝手が向上さらに弾丸が一発でもかすったら破壊されていた木の耐久力が大幅強化射撃キャラに狙われている時にオーバーグローを使って逃げる時なんかに足場を崩されにくいそしてなんといっても注目すべきはペア相手に使用可能になったところペア戦で相方に近づくとガイドが表示されその状態なら相方にオーバーグローを使用可能ガイドは相方側からも見えるため、ジョルノと組んだ時は向こうが使おうとしているのが分かったら足を止めるという意識をしておくのも大事。さてシールドは集まったし、相方も開幕倒した資格のチップを回収してレベル4。お、あんなところに単独のジョリーンがいるな。くらえベレ相方が狙撃を決めてくれてダウン。もう一人どこかにいるようだけどこの状況で起こしに来るのはまず無理だろう。これでさらにチップを2枚確保。開幕1ペア倒せたおかげでチップもシールドも確保できたしかなり順調だ。さて残り人数は6。さっき倒したジョリーンのペアがいるので残りは2ペアと単独が1人ずつということになる。投資アイテムも取れたことだし安全エリア内の建物を押さえておきたいところ。生まれろ新しい命をよし相方にオーバーグローを使えば迅速に建物確保や、普段は登れない屋根上などに誘導して有利ポジションを取ってもらうことができる。今回は建物の少ないエリアだが、建物が密集したエリアで終盤戦になった時に最大限効果を発揮できる。おっと最終エリアはこっちじゃなかったか。今攻撃してきたジョルのブチャラティがペアで、残るは単独だな。見たところ射撃持ちは相方のリゾットのみ、広場を抑えてしまえば状況はかなり有利だ。お、残りのプレイヤーがぶつかり出した。攻撃は相方に任せて私は周囲の警戒、と思ったけど残り全員向こう側だな。しかし残り1ペアになるまでは油断しない。さて残ったのはジョルノブチャラティペア。そのうちジョルノの方は相方にダウンさせられているので、復活したとしても残り体力は少ない。向こうはアルティメットでこちらを崩しに来るだろう。速やかにこの場所から退場よし僕が引き受けます生き残るのは、この世の真実だけだ。これで仕留めるメタリカー聞いていないぞそこだなえい、ー、やむをえん言ったはずだぞ無駄だとおめ,おめだくらえうわーまだまだ行くぞやりますねそれはもう何をやっても変わりのないこと残っていたブチャラティに相方がアルティメットを叩き込み、とどめまで決めてくれて勝利。今回は平坦な地形だったけど、もっと高低差のあるエリアなどでは相方にオーバーグローを使って車線を確保してもらうなんて使い方もできる。縦移動能力ではジョリーンの上を行かれてしまったジョルノだけど、オーバーグローの強化によって今後ペア戦では独自の強みを発揮していけそうだ。そして堅実な動きで序盤から常に有利な状況を作ってくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。僕の行く手を阻む者には、容赦はしない。今度の相方はブチャラティ。なんだあいつまずい。最悪だ。えげえ、またしてもジョリーン。地形もキャラも開幕で食わすには相性が悪すぎるやるしかないそう一発外さなければ先にダウンを奪えていたもののやはりシールドがない開幕にリーチの長い相手に殴りかかるのは褒められた立ち回りではないなただ今回は相方が先に来てくれたので命拾いできそうだ仕方がないありがとうございますあれ向こうにいるキラがジョリーンのペアではないのかなんだ<笑>お
難しいやけにプレイヤーが多い、明らかにもう1ペア増えてる。別方向からホルホースまで来たしこんなところで交戦していたら今度こそやられてしまう。ジョリーヌはリタイアしたがとてもチップを取りに行っている余裕がない。こんな体力では戦闘は無理なので退却して回復を優先しないとダメだな。回復を集めながらわずかに残っているダービーの資格を回収していこう。残った資格と相方が確保してくれていたチップでお互いレベル3。開幕は仕事ができてなくていい立ち上がりとは言えないがなんとか挽回していきたいところ。<笑>おっとホルホースがこっちに来ていたか。しかし見たところ単独だな。合流や他のペアに乱入される前に倒してチップを奪ってしまいたい。ここはとにかく進路上に先回りして追い込みをかける。南側はさっきまで私らで漁っていたので他のペアがいないし乱入される確率は低い。てめえペアっってもらうぞよし見てこよう逃げっかお、ダウンではなくリタイアか。プレイしていた当時は気づかなかったけど、あのホルホースは開幕相打ちになったジョリーンのペア。開幕はあまり褒められた立ち回りではなかったけど結果的にはこうしてチップ確保に繋がっていた。さてアルティメットは解放できたしあとは回復をしたいところだがまさかそんなうわ全然感知できない状態から一気にシールドを持ってかれたいつの間にかナランチャリゾットペアに接近されていたのかかなりまずいぞ建物にいる間はまだいいがここが次の安全エリアから外れると撃たれ放題の大通りを横切らなくてはならない移動前にジョルノのスキルで相方を回復したいんだけどうまいこと意思疎通ができんそしてやはり次の安全エリアから外れた、ここは強行突破するしかない。この地形と体力で攻撃を叩き込むのは不可能。攻めるふりをして下がらせてその隙を突破するしかない。遺憾リゾットに狙われている相方の体力がかなりやばい。まさか、ぶてしまった相方の対比が間に合わなかった。この距離ではアルケメットを使っても蘇生が間に合わない、すまねえ。ここは友倒れになるよりもなんとか逃げ延びてレクイエムを使って生存を考えていかなくてはならない。それこそ序盤に助けてくれた相方に報いる手段になる。さて単独になってしまったからには隠密行動を最優先。ジョルノはレクイエムさえあれば終盤の相手やエリア次第で単独でも勝てる可能性がある。しかし下では下教員の攻撃音がするので半径20メートルスプラッシュが飛んでくる可能性が高い。一回はレクイエムでしのげるが最後に使う分がなくなるので、しのいだ上でさらにチップ確保を狙わなくてはならない。罰を与えるぞオルドエクセリエンスレクイエムさすがに下のプレイヤーに攻めるだけの時間は残ってないか。しかし範囲内の他のプレイヤーはかなりダメージを受けたはず。ナランチャはダメージを受けていなかったのであれが下教員のペアだ。無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄よしナランチャをダウン。しかしどさくさで下教員を見失ってしまったし、他のプレイヤーの動きにも注意だ。ほら、しっかりそこだなうわー無駄無駄無駄無駄無駄無駄あんたを逃がすことはできない。無駄無駄無駄無駄無駄だ,無駄だよしこれで条件は揃った。さっきの下教員のアルティメットを防御しようとした者は私以外にいない。つまり下の3人にエリアダメージに耐えられる者は残っておらず私は屋上を確保してレクイエムを使えば勝てる。あとは迎撃体制を整えてエリアの縮小を待つのみ。おっと下のキラがシアーハートアタックを使った。ここまで登ってくる。こっちを見ろ嫌です。シアーハは追尾性能が上がっているので最後の最後まで油断しない。さあ階段も塞がってこれでもう終わりだ。あんたは果たして、滅びずにいられるのかな。終わりのないのが終わり。全てはもう終わっている最後のレクイエムでダメージエリアをしのぎきって勝利ジョルノにはこれがあるのでペア戦で単独になっても最後までわからない一応下のペアは交互に蘇生を繰り返せばエリアが閉じてもある程度耐えられるので念を入れるならレクイエムのまま飛び降りて殴り込むのが最適解まあ今回は音的になさそうだったのでポージングしてたんだけどもとにかくここまで持ち込めたのも序盤からチップを確保してくれた相方の援護や救援があってこそ、相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。